可以跟你聊聊吗？你想跟我聊什么？决一，你觉得我们真的合适吗？你为什么突然这么问？还是因为小耀发的新闻，你孩子生气？我觉得，我一次又一次的误会你，我一点都不了解你。这三年来，你为我付出了那么多，可我呢？我想不出我为你做过什么。这些。对我一点都不重要，我只知道，只要我们相爱就好。可是对我很重要。我发现，我一点也不了解你，不了解你的家庭，也不了解你的背景。如果你今天忽然消失了，我都不知道去哪里找你。三年来，我觉得自己很失败。让你爱得很辛苦，而我却爱得很自私。谢谢你，只要你不给我添麻烦就好了。你怎么了？睡着了？我在你们心里，是不是就是一个货头子啊？没有，我说错话了，对不起啊。你不用骗我了。其实我知道，你们都是这样想的，连我妈今天都这么说我。小小，其实你妈真的很爱你的，只是她今天说话重了些。我知道，可是她从来只是夸我姐，都不夸我。你从小到大，尝试过认真、独立的完成一件事吗？没有。小小，你尝试着认真的去完成一件事情，没有胡闹，没有玩世不恭，让所有人都知道，其实任小小也是一个认真的女孩。我可以吗？嗯，你姐可以，你也可以啊。你们家的基因那么强大，我相信你一定行的。只要你努力，不管是成功，或者是失败。我相信你妈看到了也会很开心的。真的吗？嗯。<笑>来，嘿，嘿，咋来？嘿，嘿，嘿，来！我不会打扰你的生活。我走了，祝你幸福。咋来？姑，小狼。来学拳啊？怎么可能？我又没有什么学拳的天赋。我，我明天就要出国了。想趁着年轻
，多出去走走。哦，是吗？嗯、这么突然啊？好好照顾自己，我还是老话一句，有什么事，随时都可以打给我。放心吧，我会的。你结婚的话，一定要通知我，我一定会回来的。嗯、你跟颜乐小姐还没有和好吗？小姐，解释一下吗？做错就做错了，有什么好解释的、啊？你不要把责任都推到你自己身上，有时候委屈自己，并不一定是解决问题的最好方式。今天小姐吗？哎。快拍照！快拍照！哎，任小姐，你怎么会出现在这里、啊？是为了试菜会前来的吗？对，关于你们人事发布的两次相亲大相径庭，请问作何解释？请赶紧对对，请你说一下，请你回答一下吧。哎，让一下，作何解释啊？我可奉告，我可奉告。任小姐，让一下，让一下，让一下，请你回答一下吧。不好意思，任小姐，说一下你的想法吧。来，任大姐，不好意思，你们让一下。不好意思，让一下，让一下。好不好？我可奉告，让你啊，让你回答一下，回答一下，不好意思，让你回答一下，亚当，让你回答一下，你先信我，来，让一让，让一让，哎，你是那个绯闻女友吗？你有看到今天雷迪在酒店发布的新闻吗？走，哎，别走啊，别走，哎哎哎，请你回答一下，说两句，哎，等等，哎哎哎，说两句吧，请说两句，哎，没事吧？太恐怖了，大玲玲还好吧？还好，她在里面。嗯。我们一早就通知他了，所以他没有出门。走吧。嗯。大玲玲，没事的。林泰，你别怕，他们是我的好朋友。小小，你别急，你会吓到他的。小小，我估计上一次慈善晚会的事，他还记得。小小。你是不是应该跟大玲玲道个歉？毕竟整件事情是因你而起的。小小，这次来就是为了大玲玲吗？好，你别害怕，我往后退，这样可以吗？这样就可以了吧？上一次慈善酒会，是我不好，我要向你道歉。当时我只是一心想捣乱，真的没想到要伤害你，请你原谅我好吗？对不起。我现在是很真诚的向你道歉，你告诉我，我要怎么做，你才能原谅我？小小，他已经原谅你了，真的吗？你真的原谅我了吗早上，谢谢你。早上发生什么事情了？还好李觉义提醒我，有媒体要来围堵大玲玲，所以我就跟他说，让他不要出门，不然的话，可能又会发生上次的事情。<笑>
，李杰一，你好聪明啊！哎，但这也不是办法，我们总不能永远守在这里吧？而大玲玲也不可能永远不出门的，所以，这就是我来找他的原因。如果我们继续举办试菜会的话，就可以向外界证实他的实力，也不会再受到非议啦。可是，这样真的好吗？雷迪森酒店已经明确取消了试菜会，我们现在又这么做，会不会太不给他们面子了？所以，我们要悄悄的做。我没问题。但是，亚当的身份会不会太尴尬啊？当然不会了，我都不觉得尴尬，对吧？毕竟慈善酒会是在我手里砸的，这个忙我是一定要帮的。那严乐，你应该没有问题吧？我当然不会有问题了，我只是怕大玲玲她。我愿意。我不想成为大家的负担。太好了，那就这么定了。我们这次一定要把这个试菜会完成。喂，好，我知道，我一会儿过去。各位不好意思，我还有事要先走了。李总，这赞助费也收了，现在突然说要取消，什么意思嘛？试赛会的所有损失，将由我们公司全部承担。我们一无关系，二无瓜葛，您为什么这么帮我们杂志社？缘分吧。<笑>我都想要知道，什么缘分这么值钱？江小姐。之前我承诺你的广告客户，我一样会履行，而这一次试赛会的损失，也会由我们公司全部承担。我只希望你能帮我保守这个秘密。好，不想说就不勉强了。林泰，现在这里只有我们两个人。你能告诉我，你真的想参加试菜会吗？因为我不想成为你梦想道路上的障碍。你为什么会那么说啊？这个是什么？你从哪里来的？对不起，叶乐，我骗了你。李觉义早就将这个交给了我。但他只是要求让我和他一起来演一出戏，好让你重拾斗志，拿回试才会。他说我们两个人都是你梦想道路上的障碍，因为你对我不舍，所以断然不会让我去参加试才会。我们两个
就只能利用你对我的不舍，让你去争取时才会。你为什么不早点告诉我呢？李觉义还和我说，他说严乐不是一个因为自己就能去委屈别人的人。严乐，你实在是太傻了。我不希望成为你梦想道路上的障碍。我希望你能争取你的梦想。林泰，谢谢你。不，你应该谢谢李觉义，他真的为你做了很多很多。也许你应该试着去信任他，因为他值得信任谁啊？快递。嗯。您好，您的快递。啊。谢谢。不用谢莎拉，对于你的离去，我很抱歉，但也很感激。希望你能忘了过去，忘了我对你的伤害。我是一个失败的男人，我无法承担我对你的伤害。希望你能找到属于自己的幸福。李觉义。傻了，打扰你了吗？没有，怎么突然过来了？我今天来是想问，你想起那天晚上你喝醉酒之后发生的事情吗？我心里面已经写得很清楚了。我本来以为我那天辞职你会挽留我的，但是你没有。对不起。我可以知道你为什么没有挽留我吗？莎拉，我们已经做错了。我不想再做任何伤害严乐的事情。李总，我不太明白您的意思。我不觉得我们有错啊，难道说同处一室也算是有错吗？你明知道我不是这个意思。那你是什么意思啊？你非要提那天晚上的事情吗？是。
因为我也不想你受到任何伤害，所以我不想提到关于那天晚上的任何事情。一切的错都在我身上。如果你真的恨我，我愿意承受。我不应该趁我喝醉的时候轻薄你。李总，你终于说出口了。所以说，你是一直以为那天晚上我们……<笑>你等一下，我先笑一下。李总，我一直认为你是一个非常自信的人，你从来不会因为别人的看法而影响自己的判断。这件事情，你也应该相信你自己的判断啊！<笑>是小小回来了吗？不是，董事长，是有客人找你。谁啊？亚当。哦，让他进来吧。哦。是你们先说啊，还是你们先说？我之前答应过严磊小姐，以他们为主。你们先说吧。好，那就我们先开始吧。心磊，嗯我们这次试赛会的重点呢，是为了证明达玲玲的实力，而消除外界对她的非议。我跟达玲玲经过商议之后，决定推出一款创意料理，大家请看。哇，这也太厉害了吧！没错，这就是达玲玲推出的创意料理。嗯、我相信他的实力。好，那料理我们就这样决定了。一菲，嗯，嘿嘿，谢谢。总监，谢谢。谢谢。谢谢。因为考虑到丹妮丽的具体情况。所以我们没有邀请太多的媒体，只是在众多的媒体当中邀请了五家最具权威的媒体，跟两个美食家。我们相信凭借他们的权威，足以扫荡外界对达玲玲的质疑。你们太厉害了，竟然请到了飞哥美食家。啊，那是我们老板出面邀请的。虽然我们在人数上面已经有所控制，但是这些人对于达玲玲来讲都还是陌生人。那我们是不是还有其他的安全措施呢？这个问题我们考虑过了，所以这是我们准备的保安方案。等一下，各位，我不想用这个方案了。为什么？因为我觉得，应该让大玲玲站出来面对所有的人，这才是解决问题的根本。你有把握吗？不管怎么说，尝试就会有一半的机会。虽然我没太听明白，不过我觉得还蛮有道理的。我支持你，严老，谢谢你，笑笑。我没意见。那么达玲玲部分呢，就由生活手册来负责吧。虽然冒险。但是大家既然都那么想要尝试，那我们就好好的做吧。好，那我们就这样愉快的决定了。
。现在最艰巨的任务就是说服达令令了。林泰，这个是什么？哦，这个叫白猴。哦，这个是用来干嘛的？就是做菜或者做汤的时候用的备料。哦，我最近也在研究，用它怎么去炒饭。这个呢？这个就是风干的蘑菇。哦，林泰，试菜会的料理你准备的怎么样啦？嗯，都准备的差不多了。那我们可不可以试做一次啊？燕乐，难道你不相信我？可以做的很好吃吗？不是了，我只是很想抢先试吃一回。<笑>当然可以，只是眼下还缺一些备料。等明天，我会打电话给食材公司，让他们送一些备料过来。不用了，要不这样吧，我们现在就出去买。走，我带你去。我们还是不要去了吧，林泰。其实外面的世界并没有你想的那么恐怖，只要你试着去接受他们，了解他们，他们也会像我一样去拥抱你。对不起啊，林泰，我不应该勉强你的。我到底要怎么样才能让林泰走出去呢？严乐，有人找你，在会客厅。谁啊？不认识，一个女的。女的？嗯。哦，谢谢你啊，不客气。是你找我啊？严良小姐，方便聊一下吗？不会耽误你太长时间的，有些事情必须跟你说清楚。严乐小姐，其实我一直都想找机会跟你好好聊聊，只是一直没有这个机会。莎拉，请你开门见山，有话直说。我知道，你一直都不喜欢我，不过我很羡慕你。有一个那么爱你的男人一直在你身边，你是来跟我炫耀的吗？哦，你跟李觉一之间到底发生了什么？我已经知道了。如你所愿，我们已经分手了。现在，你们可以在一起了。你真的忍心放手吗？还是，你深爱他的，离不开他。严乐小姐，我相信你的心里早就有了答案。如果你爱他，就请不要放弃他。我从来没有想过要放弃他。可是现在我们之间，已经出现了裂痕，再也回不去了。因为你。难道你们的爱情就那么经不起考验吗？你说你爱他，但你的爱又表现在哪里呢？阿
是信任。你对他的信任呢？爱与不爱，怎么去爱？这是两个人的事情。外人又怎么会了解呢？莎拉，你在我心里一直是一个聪明能干的女人，在事业上，你帮了李觉义很大的忙。可是，这一次，你们做了不该做的事情。我没有那么伟大。李觉义辜负了我对他的信任，我是永远都不会原谅你们的。恕不奉陪，等一下。我跟李总，什么都没有发生过，这一切只是一场误会。他爱的人，一直只有你。哎、慢点儿、哎，小心。小姐，还有什么需要帮忙的吗？啊，没事了，谢谢。好的是乐乐的味道，你是谁啊？你不是乐乐。
天，我扶李总进房间，可能不知道什么时候手表就掉了，我也没注意，没想到引起这么大的误会，实在抱歉。对不起啊，莎拉。原来一直以来，都是我错怪你们了。我怎么会这么傻呢？你不用跟我说对不起，你理解他就好。其实李总从来都没有想过要伤害大玲玲，这份保安方案就是我们一开始想的。只是后来，你跟亚当先生突然冲到公司来质问李总，因为亚当先生也在，所以李总也不能多说什么。难道你没有想过，一向刻薄的主编，怎么突然之间就掏出一大笔钱来给你办一个还在竞标的项目？可是，主编不是说。是客户赞助的吗？这个客户就是李总，他卖了《生活手册》第一季度的广告。只是这些广告卖给谁，我想他应该还没有想清楚，因为毕竟美食不是我们公司的强项。他相信总有一天你会明白他的苦心。这份本来是我们要取消试菜会的新闻稿，只是雷迪森酒店先取消了，所以这份新闻稿就没能发布。燕乐小姐，李总真的很爱你，我想这些东西就足以证明了吧？他怎么这么傻？我一直以为是他让小小弄的新闻发布会。他为什么不跟我解释一下呢？因为他不愿意用指责别人来证明自己的清白。他那么爱你，怎么忍心指责你？他不能委屈你，只能委屈他自己了。决一，对不起。怎么了？对不起，是我误会了你。没事，所以你现在都知道了。嗯，之前是我太任性了。委屈你了，没关系。乐乐，嗯，我去换个衣服，我带你去个地方。董事长，目前集团的股东们安分些了，没有再进行秘密集合。估计是因为您回来了，所以没有再敢打董事会主席的主意。哼，假象。这只是暴风雨来临前的平静。他们之前竟然敢用小小的事情来大肆的抨击我，可见他们不会轻易放手的。那我们怎么办？下个月就要进行董事会会议了。以不变应万变。嗯。佳美那边情况怎么样了？任总那边正在处理，只不过因为卷宗比较复杂，可能没那么快上手。你让佳美尽快处理完成都的案子。董事会会议结束后，我就要离开了。我不放心，小小一个人在这里。好的，我会帮你转达的。嗯，董事长，我我还有一件事，这。说吧，别吞吞吐吐的，坐。哎，今天小小小姐去了《生活手册》杂志社，我看睿智广告的负责人李觉义先后也去了那里。我在想
，他们应该没有放弃食材会。我估计他们应该在策划什么。我们是不是应该采取什么措施啊？哎，不用了，随他们去吧。可万一小小小姐要是闹出什么事来，会对您下个月的主席连任非常不利啊。我要你教我做事吗？我，对不起，董事长。你让你的人帮我看好小小就可以了。其他的事情，我自有安排。是董事长。还有什么事吗？没有了。那你先下去吧，我想一个人静一静。哎，好。能有什么比我女儿快乐的活着还重要？快到了，快到了，快到了。什么事情那么神神秘秘的？来左转，好左转，不许偷看哦。好，不许偷看啊。嗯，继续往前走，往前走，还没到。好，现在数到三，就把眼睛睁开。一、二、三，好漂亮啊！夏决意，对不起，我忘了今天是你的生日了。你不用对不起，因为你今天给了我一个最棒的生日礼物，是你回到我身边。对不起，决意，之前我。来，你坐好，坐下来，许愿吧。为什么要我许愿？你忘了？祝你生日快乐！<笑>等一下，你不许愿了？不用了吧，这么幼稚我才不要！太浪费了吧？要不我帮你许愿？好啊！<笑>我希望李觉义可以活到一百岁。以后他的每个生日愿望呢，都由我帮他许。<笑>再不许愿就来不及了，快点！我希望以后的每一年都能和李觉义一起过生日。决意，这个愿望可以实现吗？会不会玩的太狠了？喂，心磊啊，乐乐姐，你搞定大玲玲了没啊？你确定不要请保安公司吗？不用，舍不得孩子，套不着狼。
喂，燕乐。林泰，快来救我！燕乐，你怎么了？我在酒店呢，你快来救我！燕乐。林乐，林乐，我赶紧送我去医院。哦。难受啊！我们进去吧。嗯。呃，严乐，严乐。嗯、医生、嗯，救救他！啊，跟我来，跟我来，跟我来。医生，赶紧看看这个病人，把他抛下来。来，胡云起。是。医生，他没事吧？我检查一下。他是食物过敏引起气管收缩导致的供氧不足，你知道他的过敏源是什么吗？马上验血。是。哪位？喂，严乐，严乐，他吃什么东西过敏？你是达玲玲？严乐，他吃什么东西过敏？他现在在医院里。他对花生过敏，很严重吗？
，医生，他吃了花生过敏，你确定吗？嗯。哦，你先出去，我要帮他注射。准备注射。是。医生，他怎么样了？放心吧，他没事了。哦，谢谢。嗯。你没事了吧？我没事了。林泰，谢谢你啊。你没事就好。林泰，你现在。终于愿意跟陌生人说话了。好多了，我们走吧。天哪，叔，来了。你看你，现在很难受吧？嗯。那，谢谢啊。我可不可以拜托你别开这种玩笑，行吗？你过敏这么严重，万一出事怎么办？你怎么会知道的？达玲玲打电话跟我说的。你知道我担心死了。我保证，我下次再也不敢了。你保证，你的保证没有可信度了。从现在起，我要没收你的自由。你要干嘛？现在你立刻、马上跟我回家。嗯，对了，明天的试菜会我不会去哦。为什么？我还有别的工作。别的工作？什么工作？到时候你就知道了。还有啊，如果可以的话，明天早点回家吧。我这边人到齐了，我的也齐了，围观也到了。你好，你好，你好，董事长，很高兴今天能够见到你。我希望你们不会让我失望。哼，这边请。嗯嗯，好。有那间，这不会是来砸场的吧？喂，金磊吗？你们到底什么时候来啊？小乔已经在回去的路上了。快点、啊。嗯
。不管怎样，我都要把盘子送到会场。我们可以开始了吗？我们这儿没问题了。你去看一下严乐那边是不是都准备好了。好，等一下，等一下。我们的餐具还没到，邓玉泉说马上就到了。他有没有说还要等多久？我想应该快了。玉泉，你到哪里了？什么？我真想掐死你啊！怎么办？啊，怎么办？啊，没事的，他马上就到了，不用担心。我们等不了了，你去和严乐说，我们放弃餐具，马上开始。好。反正都等了那么久了，我们再等一下吧。不行，宾客都已经等不及了。等一下。啊哎呦，我盘子来了。哎，我我我送到厨房。啊、哦。辛苦了。盘子到了，终于到了。来。来，我扶你。轻点，轻点。你怎么了？刚才摔倒的时候，光顾着护盘子了，都没想到自己的手。现在想想，好后悔啊！身体比什么东西都重要。你说的轻巧，万一醉了的话，回来你又要骂我了。<笑>好了，你去那边休息一下。待会儿我让他们去买一些药水给你擦一擦。嗯，嗯，来，我扶你再一次欢迎所有的朋友们，今天晚上能够来到我们的试菜会。这一次，我们试菜会有一个主题：四季这一道菜品叫做桃花源，所代表的是春天。
大家慢慢品尝。莎拉，谢谢你。你不用谢我，本来误会都是因我而起。解铃还需系铃人，我只是做了我应该做的事情。先生，你的婚纱包好了。好的，谢谢。没事。那我等着收你的请帖。其实，我不打算办婚礼的。颜乐小姐，难道还要隐婚、啊？不是，只是我觉得，结婚只是一种形式，爱情本来就是两个人的事情嘛，没有任何事情比彼此相爱来的重要，不是吗？我们走吧。嗯，接下来就到我们最后一道料理了。今天特别请到我们的主厨达玲玲为大家呈现，让我们欢迎她，好不好？林太，你准备好了吗？放心吧，没事的，相信自己。走吧，加油。OK， 大家好。我是达玲玲，这是今天晚上最后的一道菜品——雪之宴。哇，哇，太漂亮了谢谢。嗯 ，delicious。谢谢，谢谢你的料理，很美味。能问你一个问题吗？达玲玲，之前慈善酒会事件，你的厨艺受到了众人的质疑。现在，你怎样能证明今天晚上的料理是你自己做的呢？哎，这是哪家媒体啊？这么没有礼貌！不是我叫的呀。我之前跟他们说过不要提这件事的。请您回答我的问题。你怎么证明这个料理不是他做的？我有权利质疑。好，既然你觉得这道菜不是达玲玲做的。
那你可以拿出证据吗？你以为枪手那么好找的吗？我看你存心是来找茬的。哼，不过今天我在这里，我不会让你得逞的。放心，我会帮你的。但是，向我们证明你们的实力，不正是你们办事才会的目的吗？妈，你怎么胳膊肘往外弯？帮他们说话呀！事实就是事实。哎，我一直都知道，大家非常怀疑我的厨艺。我也在这里声明，大家看到的视频。是真实的，我从小就患有人群恐惧症。你不是一直都希望他能够勇敢的站出去吗？只有面对过去，才可以真正勇敢的面对未来。我的家人为了避免我在外界受到歧视。他们一直对外隐瞒我的病情，可事到如今，因为我的病情，给太多的人都带来了不便。我非常感谢那些朋友，他们一直在我的身边，陪伴我，照顾我，保护我。我意识到自己。不能成为一个自私的人，所以今天我鼓足勇气站在你们面前。我愿意接受各种异样的目光，因为我深刻的知道，即便我的朋友们知道了我的病情，他们一定不会，一定不会抛弃我。你还没有回答我的问题。我虽然有病，但我的病情丝毫不影响我的厨艺。如果你们依旧对我怀有质疑，我可以为你们现场示范。好啊，那你今天就展示一下，消除我们的疑虑。不用麻烦了，大家请看大屏幕。这种小事能难倒我吗？<笑>老板让你弄的吧？老板真是滴水不漏啊！<笑>怎么样？现在无话可说了吧？<笑>亚当，我还有事，我先走了。严乐，我已经勇敢的面对了我的人生，你也应该努力面对你的爱情了。很精彩，非常感谢你给了我这么美妙的一餐。爵爷，谢谢你，谢谢你为我做了那么多事，也谢谢你为林泰做的。举手之劳而已。爵爷。你对我真好，爵爷，我能要回我的戒指吗？哦，当初是你不要的哦。我现在后悔了嘛，你就还给我嘛。你跟我来。
好漂亮啊！乐乐，我们结婚吧。你不用急着回答我。今天，你只要戴上这枚戒指，我是不会允许你再次把它取下来的。俊逸，我突然发现，曾经的自己真的很傻，一直在追求什么工作啊、理想啊。我今天才发现，除了工作以外，你是最重要的。<笑>